है अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव के होपफुली जितना भी तक आपने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वर्स प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पन दो तरह का देखा था एपीसी एंड एमपीसी एपीसी वॉज सी बाय वाई एमपीएस वॉज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई एपीएस प्रोपेंसिटी टू सेव दो तरह का था एपीएस एंड एमपीएस एपीएस वॉज एस बाय वाई और एमपीएस वॉज डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई उसके बाद हमने रिलेशनशिप देखा एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू वन एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू वन अब मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करने जा रहा हूं अबाउट द एपीसी एपीएस एमपीसी एंड एमपीएस बी केयरफुल ठीक है सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना है ऑटोनॉमस कंजम्पन या जिसको आप कह सकते हो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पन मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पन ये क्या होता है ऑटोनॉमस कंजम्पन या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पन ध्यान से सुनिए देखिए अगर इनकम जीरो हो जाए अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या वो कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा एक मिनिमम कंजम्पन वो तब भी करेगा अगर किसी पर्सन की किसी मिस्टर एक्स की इनकम जीरो हो जाती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंजम्पन करना छोड़ देगा जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी वो कुछ ना कुछ एक कंजम्पन करेगा और वो जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे उसकी कंजम्पन होगी दैट विल बी टर्म एज ऑटोनॉमस कंजम्पन या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पन देखिए वैसे तो कंजम्पन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम मैंने क्या बोला कंजम्पन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम मतलब कंजम्पन जो है वो डिपेंड करती है इनकम पे जैसे जैसे किसी भी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी कंजम्पन भी बढ़ती जाती है एंड दिस इज द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पन कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम देयर विल बी इंक्रीज इन कंजम्पन बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन इनकम में इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पन में इंक्रीज होता है बट सेम प्रपोर्शन में नहीं होता बट इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पन हो पड़ेगी ये बात मुझे समझ में आती है बट अगर किसी पर्सन की इनकम जीरो है तो क्या उसकी कंजम्पन भी जीरो होगी वो खाना पीना छोड़ देगा वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता तो जीरो लेवल पे जो इनकम होती है दैट इज टर्म डेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पन एंड ऑटोनॉमस क्यों बोला क्योंकि ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंजम्पन द कंजम्पन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम जिसका इनकम से कोई भी लेना देना नहीं है ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंट ठीक है जी तो बेसिकली मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पन क्या है कंजम्पन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम वो कंजम्पन जो इनकम से इंडिपेंडेंट है उसको हम क्या बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पन या वी कैन से कंजम्पन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पन होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पन नाउ सी अगर मैं आगे बात करूं मैंने आपको क्या बोला कि बेसिकली इनकम जीरो होगी तो भी कंजम्पन होगी उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पन बढ़ती जाएगी तो ध्यान से देखिएगा मैं कहता हूं द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन वन ध्यान से देखना ये पॉइंट कि जो एपीसी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है क्यों हो सकती है ध्यान से देखिए सपोज किसी पर्सन की इनकम कंजम्पन इनकम है जीरो कंजम्पन है वन थाउजेंड इनकम उसकी हुई 500, हंड्रेड कंजम्पन हुई 1200, हंड्रेड इनकम हुई 1000, थाउजेंड कंजम्पन उसकी हो गई से 
1400 फिर इनकम हुई 1500 कंजम्पशन है 1600 इनकम हुई 2000 कंजम्पशन हुई 1800 सौ ध्यान से देखिए जीरो इनकम पे जो उसकी कंजम्पशन है दिस इज नथिंग बट द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इसको आप क्या नाम देने वाले हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन ठीक है अब जब इनकम 500 है इनकम 500 है कंजम्पशन कितनी है 1200। इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन में भी चेंज आया इनकम बढ़ने से कंजम्पशन में भी चेंज आया बट इफ यू विल सी कि कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा है कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा है और जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है आप इसका एपीसी निकालेंगे विच इज सी बाय वाई दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड बाय फाइव हंड्रेड टू पॉइंट फोर आप देखो एपीसी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन वन है तो एपीसी की वैल्यू कब ग्रेटर देन वन हो सकती है वेन कंजम्पशन एक्सीड्स इनकम जब कंजम्पशन जो है वो एक्सीड करे उसकी इनकम से अपना आपके मन में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन अब तक आ चुका होगा और नहीं आया होगा तो अब आ जाना चाहिए वो क्या कि बेसिकली ठीक है ये बातें हमें समझ में आ गई कि 500 इनकम है कंजम्पशन 1200 है तो सर ये बाकी सौ सात सौ का डिफरेंस है वो इंडिविजुअल पूरा कहां से करेगा जो उसको 700 की कमी पड़ रही है जो हजार की कमी पड़ी है यहां 400 की कमी पड़ी है वो उसे पूरा कहां से करेगा कहां से वो गैप फिल करेगा तो बच्चों मैं आपको बताऊं वो उसे कवर अप करता है अपनी सेविंग्स से जो उसने पास्ट में सेविंग्स करी होती हैं उनको वो डिस सेविंग्स में कन्वर्ट करता है उनको यूटिलाइज करता है और जो गैप की कमी पड़ी है जैसे पांच सौ कमा रहा है खर्चा बारह सौ है तो जो उसने पास्ट में सेविंग्स कर रखी होंगी सात सौ रुपए उसमें से निकालेगा और अपनी कंजम्पशन के गैप को फिल करेगा अब मुझे पता है बेशर्मो तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा सर सेविंग नहीं कर रखी तो क्या होगा चोरी कर नहीं जाएगा यही सोच रहे हो गए पक्का एक पता है मुझे देखो नहीं अगर उसने सेविंग्स नहीं कर रखी होंगी पास्ट में तो खुद सोचो क्या करेगा अगर उसने पास्ट में सेविंग्स नहीं कर रखी तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो किसी ना किसी से बोरो करेगा और अगर वो किसी इंडिविजुअल से जाके बोरो करता है बहुत ध्यान से सुनना अगर उसने सेविंग्स नहीं कर रखी तो वो किसी ना किसी से जाके बोरो करेगा और अगर वो किसी से बोरो कर रहा है तो एक बात बताओ उधार जो उसको देगा जो उसको उधार देगा उसने पहले कभी सेविंग कर रखी होंगी उस सेविंग से निकाल के तो उधार देगा आप मेरे पास आए कि सर एक करोड़ पे चाहिए चलो मेरे पास वो भगवान करे अब एक करोड़ पे चाहिए तो मैं एक करोड़ कब दे पाऊंगा जब मेरे पास एक करोड़ सेविंग्स में पड़े होंगे और जब मैं आपको एक करोड़ वो दे दूंगा तो मेरी सेविंग्स किसमें कन्वर्ट हो गई डिस सेविंग्स में तो बेसिकली देखो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो किसी एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं कर रहे हो अगर इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है तो सात सौ रुपए की डिस सेविंग्स पक्की है चाहे उस इंडिविजुअल की हो या अगर उसकी नहीं हो रही उसके पास वो पैसा नहीं है तो वो किसी और से जाके बोरो करेगा और अगर वो किसी और से बोरो कर रहे तो उसकी डिस सेविंग कर रहे तो कहीं ना कहीं डिस सेविंग पिक्चर के अंदर आएंगी ही आएंगी तो यहां पर वो डिस सेविंग्स करेगा वन थाउजेंड की यहां वो डिस सेविंग्स कितनी करेगा सात सौ की यहां कितनी करेगा चार सौ की यहां कितनी करेगा बताओ सौ की बट यहां पर उसे डिस सेविंग करने की जरूरत नहीं है यहां से उसकी सेविंग स्टार्ट हो गई बात समझ में आ गई तो बेसिकली वेन द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन वन वेन द कंजम्पशन एक्सीड्स इनकम एंड इन सच अ सिचुएशन एंड इन सच अ सिचुएशन वैल्यू ऑफ ए पी एस विल बी नेगेटिव जो एपीएस की वैल्यू है वो क्या होगी नेगेटिव होगी आप निकाल के देखो यहां पर एपीएस देखो एस बाय वाई माइनस वन थाउजेंड सॉरी यहां पे नहीं निकालो नीचे वाले पे निकालो यहां पे इंफिनिटी आ जाएगा एपीएस इज एस बाय वाई माइनस सात सौ बाय फाइव हंड्रेड तो माइनस वन पॉइंट फोर तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन वन वन द कंजम्पशन एक्सीड इनकम एंड इन दिस केस द वैल्यू ऑफ एपीएस विल बी नेगेटिव 
So this is the special point. This is the most important point that you have learned in this video. One, there exists autonomous consumption, that is independent consumption, which is also known as minimum level of consumption, which is consumption at zero level of income. And the value of EPC can be uh, can be greater than one. In that case, the value of APS will be negative. Okay. आगे move on करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ नए aspects को learn करेंगे.